ഹായ് ആൾ അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയ ഒരു ചിക്കൻ ചുക്കയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ആറ് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്ത സവാളയാണിത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പെട്ടെന്നൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീഡിയം പീസാക്കി എടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എരുവൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുത്തതാണ് അതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഈ സവാളയും കൂടി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ചിക്കനിലേക്ക് മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ടാണ് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളിയുടെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ വെക്കുന്നില്ല ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചുക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചുക്ക ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക് റെഡി ആക്കാൻ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ആ സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മളെ ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡി ആയി അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മറക്കാണ്ട് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല വെറൈറ്റി ഡി